ரெண்டு முக்கியமான வார்த்தைகளுக்கு இப்போ வித்தியாசம் பார்க்க போகிறோம் மூடர்களாக இருக்கிறது என்ன கூட்டாளர்களாக இருக்கிறது என்ன நம்ம ரெண்டையுமே பெரிய வித்தியாசம் இல்லாமல் தான் இது வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு வந்திருப்போம் அதுவும் குறிப்பாக யாரையாவது குற்றப்படுத்தணும்னா இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையும் தாராளமாகவே பயன்படுத்தியிருப்போம் மூடர்களாக இருக்கிறது வேறு முட்டாள்களாக இருக்கிறது வேறு முட்டாள்களாக இருக்கிறது அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது சரி எது தவறு எதுன்னு தெரியாமல் உண்மையான பதில் என்னன்னு தெரியாமல் குழப்பிக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே முட்டாள்கள் பெரும்பாலும் வாழ்க்கையில் நம்ம முட்டாள்களாக தான் இருந்துட்டுருக்கோம் மூடர்கள் அப்படின்னா எதை பற்றியுமே தெரியாமல் இருக்கிறது வேண்டி விரும்பி இந்த அறிவே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியது மூடர்கள் இப்போ நம்ம மூடர்களை பற்றியே கதை சொல்லலை பிரச்சனை நாம் முட்டாள்களாக இருக்கிறத பற்றி தான் கவலை அடுத்தவங்களை முட்டாள்களாக எப்படி அடிக்கிறோங்கிறத பற்றியும் கவலை ஒரு ஊரில் ஒரு முட்டாள் வியாபாரி இருந்தார் அப்படி ஒரு வியாபாரி இருப்பாரா ம் முட்டாள் வியாபாரி இருக்கார் ஏன் அவருக்கு அப்படி பட்டம் கொடுத்தேன்னு முடிவில் தான் உங்களுக்கு புரியும் பணத்தை சேமிக்கிறதுல அவரை தவிர அவரை மிஞ்சி யாருமே கிடையாது பணத்தை வீண்படுத்த மாட்டார் யாருடைய பணத்தையும் வீண்படுத்த மாட்டாருங்கிறது மட்டும் இல்லை தன்னுடைய பணத்தையும் வீண்படுத்த மாட்டார் ஒவ்வொரு தினார் அவர் அவர் இருந்த ஊரில் பயன்படுத்தப்பட்டது தினார் ஒவ்வொரு தினாரையும் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக சேர்த்து வைக்கிறது இருபது வயசில் தொடங்கின அவருடைய வியாபாரம் பல்கி பெருகி ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகும் பொழுது பெரிய ஒரு ஐம்பது லட்சம் தினார்களுக்கு ஏகபோக உரிமையாளனாக அவர் மாறியாச்சு ஒரு நிமிடம் அவர் வீண் பண்ணது கிடையாது ஒரு நிமிடம் உட்கார்ந்தது கிடையாது யாரோடையும் சிரிச்சது கிடையாது உணவு உண்ணும் பொழுதும் தினார்கள் தான் மனதில் உறங்கும் போதும் தினார்கள் தான் மனதில் யாரோடு சந்தோஷமாக பேசும்போதும் தினார்கள் தான் மனதில் பணத்தை தவிர மனதில் வேறு எந்த எண்ணமும் வராமல் எப்பொழுதுமே விரல்கள் எத்தனை நான் சேர்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறது யோசித்து யோசித்து எண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடியது யார் பெரிய பணக்காரர்கள்னாலே அவருக்கு அவர்கள் மேலே ரொம்ப பெரிய மரியாதை என்னத்தை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னா உழைப்பு அப்படிங்கிறது ஓய்வே இல்லாமல் ஓடிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் உழைப்புன்னு தப்பாக புரிஞ்சிட்டதுனால அவர் நான் முட்டாள் வியாபாரி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த முட்டாள்தனத்தோடு வாழ்ந்துட்டே இருக்கார் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு கதவு தட்டுற சதம் கேட்குது இப்படியெல்லாம் கதவு தட்டிட்டு தான் அந்த நபர் வருவாங்களான்னு தெரியாது இவர் காதில் கேட்குது இவர் இன்னும் எண்ணிட்டுருக்காரு எத்தனை தினார்கள் ஆஹா ஐம்பது லட்சம் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு நாள் உழைச்சேன்னு இன்னும் அதிகமாக போகும்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்குது கதவு திறந்து எடுத்த நிமிஷம் உங்களை கூட்டிகிட்டு போக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு மரண தேவதை வந்து நிற்குது இப்படி எல்லாம் மரணதேவத வந்து நின்று சொல்லி கூட்டிட்டு போகுமா அவருடைய அதிர்ஷ்டம் சொல்லி கூட்டிட்டு போவதுக்காக உடனே அவருக்கு ஒரு பயம் வரலை அவருக்கு வந்தது மிகப்பெரிய வேதனை சொல்ல முடியாத ஒரு வேதனை மரணம் பக்கத்தில் வந்து அவனை கூட்டிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா பெரும்பாலானவர்கள் அச்சப்படுவோம் பயப்பட்டு கைகால் நடுங்கும் ஆனால் நம்மளுடைய இந்த முட்டாள் வியாபாரிக்கு அப்படி எதுவுமே சம்பவிக்கலை அவருக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் என்ன அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஐம்பது லட்சத்தை சேர்த்து உட்காந்து அனுபவிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எதையுமே அனுபவிக்கிறதுக்குள்ளே நீ எழுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கூட கொடுக்க மாட்டேயா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு வருஷம் கூட நான் இன்னும் சந்தோஷமா அப்படின்னு போது அது இப்படி எல்லாம் உன் கண்ணு பார்க்க உள்ள வரட்டுமான்னு கேட்டு வந்ததே உனக்கு பெரிய ஆடம்பரம் இப்படி எல்லாம் நான் யார் கண்ணுக்கும் தெரியவே மாட்டேன் கிளம்பு கிளம்பு எனக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் அவகாசம் கூட ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு நாளாக சுருங்கியாச்சு ரெண்டு நாள்லாம் கொடுக்க முடியாது எனக்கு வந்த நேரத்துக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போயே ஆகணும் ஒன்று எனக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக கிடையாது நீ இன்னும் கெஞ்சினாலும் இன்னும் காலதாமதம் பண்ணாலும் உனக்கு கூட்டிகிட்டு தான் போப்பற அப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிட அவகாசம் கொடுக்க முடியுமா என்ன பண்ண போகிறேன் இல்லை நான் ஒரு உண்மையை இப்போ தான் புரிஞ்சுட்டேன் அதை அவசரவசமாக எழுதி வச்சே ஆகணும் எழுதிவே ரெண்டே நிமிடம் தான் ரெண்டாவது நிமிடம் முடியும் பொழுது நீ எழுதி முடித்தாலும் முடியாட்டாலும் உனக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடப்பறேன் சரி அவசர அவசரமாக அந்த முட்டாள் வியாபாரி எழுதி முடிக்கிறார் என்ன ஓடி ஓடி நான் உழைச்சதும் உருகி உருகி நான் சம்பாதிச்சதும் உட்காந்து விரல்தையே எண்ணினதும் பொருளாக சேர்ந்ததே தவிர அதை திரும்பி ஒரு தடவை பார்க்கக்கூட எனக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அவகாசம் கூட என்னால் நீட்டிக்க முடியல மரண தேவதைக்கு என்னால் லஞ்சம் கொடுக்க முடியல வந்த நேரத்தில் உன்னை கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு நிற்கிறாங்க நான் கிளம்புறேன்னு முடிக்கிறதுக்குள்ள மரண தேவரை கிளப்பு அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க இது ஒரு கதையாக பார்க்கும்போது யாருக்கும் சம்பவிக்கிற ஒரு விஷயம்னு நானும் நீங்களும் நினைக்கலாம் ஆனால் யாருக்கும் சம்பவிக்கக்கூடிய விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக மனதில் ஒரு தெளிவு பிறக்கும் எத்தனை ஓடி ஓடி சம்பாதிச்சாலும் ஒன்று நடுவில் புரிஞ்சுக்கோங்க உழைப்பு அப்படிங்கிற உங்கள் கைவசம் உள்ள இந்த பிரம்மாண்டமான ஆயுதத்தினுடைய கைப்பிடியாக என்ன இருக்கணும் தெரியுமா வெறும் உழைப்பே கைப்பிடியாக மாறாது அந்த உழைப்பினோடே நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய ஓய்வு அப்படிங்கிற பக்குவமும் வந்தால் மட்டும்தான் மேலை நாட்டை பார்த்து பார்த்து மோகிச்சு போக
அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறதுக்கு அவங்க படித்தது எவ்வளோ சத்தியமோ அவ்வளோ சத்தியம் வெள்ளிக்கிழமை மாலைக்கு அப்புறம் கால் சிறப்பை கழட்டி வெளியில் விடுற மாதிரி என் பதவி என்னுடைய படிப்பு என்னுடைய அந்தஸ்து என்னுடைய பணம் அத்தனையும் ஒதுக்கி வச்சு இந்த அஞ்சு நாள் ஓடினதை இந்த ரெண்டு நாள் நான் எடுக்கிற ஓய்வின் மூலமாகத்தான் மறுபடியும் திங்கக்கிழமை என் முகத்தில் மலர்ச்சி வரும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க நாம் அதை மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சனிக்கிழமையும் ஓடினா இன்னும் கொஞ்சம் வருமே ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஓடினா இன்னும் கொஞ்சம் வருமே ஆரம்ப காலத்தில் முப்பதில் இது ஒரு விஷயமே இல்லைப்பா ஏழு நாள் பத்தாது நமக்கு ஏழு நாள் வாரத்திற்கு எட்டு நாளாக மாற்றினா கூட ஓட தயாராக இருக்கும் ஒரு மாசத்துக்கு முப்பத்தொன்னு இல்லைங்க முப்பத்தாறு நாள்னாலும் ஓட தயாரா இருக்கும் ஏன்னா செலவழிக்கக்கூடிய நேரத்தை பூரா நம்ம எப்படி பாக்குறோம் தெரியுமா சேர்த்து வைக்கிற பணமா தான் பாக்குறோம் ஆனா இந்த பணத்தை சேர்த்து வச்சதுக்கு அப்புறம் உட்கார அவகாசம் கிடைக்காம எங்க கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டா மனசு நிறைவோட கிளம்ப போறது இல்லை கூட வர போறது நம்மளுடைய பந்தங்கள் கூட வர போறது அவங்க கிட்ட நீங்க பேசின இனிமையான வார்த்தைகள் கூட மனதுல நினைவாக நிக்கக்கூடியது சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு எதிரில் உட்காந்துருக்க உங்க குழந்தை அப்பா உங்களுக்கு இது வேணுமா அப்படின்னு கேட்கறது இந்த இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாரு உங்க அம்மா ரொம்ப நல்லா பண்ணுவா இது அப்படின்னு சொல்றது அப்படியே தாண்டி போகக்கூடிய மனைவி கையை பிடிச்சி எழுத்து அமோகமா பண்ணிருக்க நீயும் உட்கார என் சாப்பிடு சின்ன சின்ன பகிர்தல்கள் மட்டும்தான் கையும் காலும் மனசும் தோளும் வலுவிழந்து ஓஞ்சி உட்காரும் போது நினைவுகளுக்காக வந்து சேரும் பேங்க்ல பணம் சம்பாதிச்சு வச்சு சேர்க்கிறோம் இல்லையா அப்பதானே எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி அன்பையும் நினைவுகளையும் கூட ஏதாவது ஒரு அழகான பேங்க்ல போட்டு வைக்க பழகுங்க இந்த அழகான பேங்க் எப்ப தெரியுமா ஒர்க் பண்ணும் சாதாரண பேங்க் ஒர்க் பண்ற மாதிரி பத்துல இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் எல்லாம் கிடையாது உங்களுக்குன்னு ஓய்வு நேரம் அந்த ஓய்வு நேரத்துல விரல் கோத்துக்க ஒரு குடும்பம் சிந்திச்சு பார்க்க ஒரு உறவினர் சிரிச்சு பேச ஒரு போன் கால் அவ்வளவுதான் அடைச்சிருங்க கதவை எதுக்கு என்னுடைய பணி இந்த ரெண்டு நாளைக்கு கிடையாது பேட்டரிய ரீசார்ஜ் பண்ணுங்க மறக்காம மொபைல ரீசார்ஜ் பண்றோம் இல்லையா எப்பவுமே மொபைல்லயே இருக்கோம் இல்லையா ஓடிட்டே இருக்கோமே நாம இம்மொபைலா ஒரு ரெண்டு நாள் உட்காரலாம் அப்போ நான் சொன்ன இந்த முட்டாள் வியாபாரி கதை தெரியும் யாருக்கோ சம்பவிச்சது அந்த ஆள் தானே முட்டாள் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கதையை கேட்கும் போது நமக்குள்ள எத்தனை சதவீதம் இன்னும் முட்டாளா இருக்குன்னு பாருங்க வீட்டுல யார் அந்த முட்டாள்தனத்துக்குள்ள வந்தாலும் நிறுத்துங்க ஸ்பீட் பிரேக்கரா மாறுங்க பெண்கள் தான் ஸ்பீட் பிரேக்கரா மாறணும் உட்காரோம் ஒன்னா சாப்பிடுறோம் ஒன்னா சிரிக்கிறோம் பகிர்ந்து நேரம் எடுத்துக்கிறோம் மறுபடியும் திங்கக்கிழமை காலையில ரைஸ் அண்ட் ஷைன் எழுந்திரிச்சு அஞ்சு நாட்கள் ஆவேசமா ஓடுறோம் மீறி போனா அஞ்சரை நாள் அதுக்கும் மேல எழுத்தா அஞ்சே முக்கால் நாள் அவ்வளவே தான் மற்றபடி குடும்பத்துக்கு ஒதுக்க வேண்டிய உங்களை நீங்க ஒதுக்கிக்கோங்க தேனி ரொம்ப நல்லா இருக்கு எறும்பு ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு ஓடி ஓடி உழைக்குது ஆனா ஒரு நாளாவது சிரிச்ச முகத்தோட தேனியோ எறும்பியோ பார்த்துருக்கோமா பக்கத்துல போனா கொட்டும் பக்கத்துல என்ன கடிக்கும் ஓய்வு இல்லாம போனா நாமளும் அப்படிதான் ஆயிடுவோம் ஓய்வு எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு புத்திசாலித்தனம் புத்திசாலிகளை இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் இல்லைன்னா கேட்டதுக்கு அப்புறமாவது புத்திசாலிகளை மாறுவீங்கன்னு நம்புறேன் நம்பலாமா